హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియో నుంచి మనం ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనం ముందుగా అనుకున్నట్టే ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని బేసిక్ ప్రొపోషనాలిటీ తీరం ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం అలాగే కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రొపోషనాలిటీ తీరం ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంత విపర్యము ఈ రెండు తీరమ్స్ మీదే దీంట్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుందో డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం సో కమింగ్ బ్యాక్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ లేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ లోకి వెళ్తున్నాను చూడండి సో నేను డయాగ్రామ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను పీ క్యూ ఆర్ అనే ఒక ట్రాంగిల్ ఇలా ఇచ్చారు పీ క్యూ మీద ఎస్ అనే పాయింట్ పీ ఆర్ మీద టి అనే పాయింట్ ఇలా ఇచ్చారు ఇవి రెండు జాయిన్ చేశారు చూడగానే మనకి ఇవి రెండు ప్యారల్ ఏమో అని అనిపిస్తుంది బట్ అక్కడ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు మేబీ ప్యారల్ అయితే కావచ్చేమో మనం ప్రూఫ్ చేస్తున్నప్పుడు సో నా కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ అని ఇలా మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారంటే యాంగిల్ పిఎస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ పిఆర్ క్యూ అన్నారు సో ప్రతిసారి ఇలా పలకడం ఇబ్బంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా యాంగిల్ వన్ అండ్ యాంగిల్ టూ అనుకుంటున్నాను డయాగ్రామ్ లో క్లియర్ గా కనపడుతుంది మనకి సో గివెన్ లో యాంగిల్ పిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ పిఆర్ క్యూ అని రాసుకుని ప్రాకెట్ లో యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ టూ అని పెడుతున్నాను సో మనకి చెప్పడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నా ఇది కాకుండా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే పిఎస్ బై ఎస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిటి బై టిఆర్ అని ఇచ్చారు సో ఇది కూడా గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో రాస్తున్నారు సో నవ్ వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి అంటే ప్రూ దట్ ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఈజ్ అన్ ఐసాస్ ట్రాంగిల్ సమద్వి బాహు త్రిభుజం అవుతుందని నిరూపించండి అన్నారు సో ఒక్కసారి ప్రూఫ్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక్కసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి లైక్ ఏ బిసి అనే ఒక డయాగ్రామ్ ఇలా తీసుకుంటే ఏ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏసి అయితే సో డెఫినెట్ గా యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ సి అవుతుంది సో ఐసాస్ ట్రాంగిల్ అంటే రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి కాన్వర్స్లీ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో ఏదైనా ఒక ట్రాంగిల్ ని ఐసాస్ ట్రాంగిల్ లేదంటే సమద్ది బాహు త్రిభుజం అని నిరూపించాలి అంటే మనం యాంగిల్స్ రెండు యాంగిల్స్ అయినా ఈక్వల్ అని చూపించవచ్చు లేదా రెండు సైడ్స్ అయినా ఈక్వల్ అని చూపించవచ్చు కన్వీనియంట్ ని బట్టి సిచ్యువేషన్ ని బట్టి సో నవ్ ఇక్కడ కూడా ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఐసాస్ ట్రాంగిల్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు కాబట్టి నేను ఏదర్ అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్ గా సైడ్స్ అని చెప్పి తెలియదు కాబట్టి రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ లేదా రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది కాకపోతే నాకు డయాగ్రామ్ లో యాంగిల్స్ అని స్పెసిఫిక్ గా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి యాంగిల్స్ ఏమైనా ఈక్వల్ ఉండే ఛాన్స్ ఉందేమన్న సెన్స్ లోనే నేను ప్రూఫ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో లేట్ చేయకుండా ప్రూఫ్ లోకి వెళ్దాం సో నవ్ హ్యావ్ అలుక్ అట్ ప్రూఫ్ ఇన్ ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ లో సో ఒక్కసారి గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనకి పిఎస్ బై ఎస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిటి బై టిఆర్ అన్నారు కదా అదే రాసుకుంటున్నాను పిఎస్ బై ఎస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పిటి బై టిఆర్ బ్రాకెట్ లో గివెన్ ఏ ట్రాంగిల్ లో అయినా రెండు బిందువులు రెండు భుజాలని సమాన నిష్పత్తిలో ఖండిస్తే దట్ పర్టికులర్ లైన్ సెగ్మెంట్ విల్ బీ ప్యారల్ టు థర్డ్ సైడ్ అది మనం కాన్వర్స్ ఆఫ్ బిపిటి లో విని ఉన్నాం సో ఇక్కడ కూడా దేర్ ఫోర్ ఎస్ టి ఈస్ ప్యారల్ టు క్యూఆర్ అని తీసుకుంటున్నాను బ్రాకెట్ లో కాన్వర్స్ ఆఫ్ బిపిటి అని పెడుతున్నాను సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎస్ టి ప్యారల్ టు బిసి అని తెలిసిపోయింది మనకి సో ఒక్కసారి మీరు నైన్త్ క్లాస్ లో విన్న ప్యారల్ లైన్ కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి చూడండి సపోజ్ రెండు లైన్స్ ఇలా ప్యారల్ గా ఉంటే అండ్ దెన్ ఒక ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఇలా గీస్తే సో మనకి ఇక్కడ చాలా రకాల యాంగిల్స్ కనపడతాయి లైక్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఇలా ఎక్స్ట్రా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా కనపడతాయి బట్ ఇక్కడ నాకు ఏది అవసరమో అది మాత్రమే నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తున్నాను సో మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో కనపడుతున్న యాంగిల్స్ ని మనం కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటాము సో అవి రెండు ఖచ్చితంగా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి సో ఇవి రెండు ప్యారల్ లైన్స్ ఇది ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అవుతాయి సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ డయాగ్రామ్ లో ఎస్టి ఈస్ ప్యారల్ టు బిసి అయితే సో నేను ఈ పిక్యూ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను ట్రాన్స్ఫర్స్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇక్కడ కనపడుతున్న యాంగిల్ వన్ ఏదైతే ఉందో అది యాంగిల్
angle or ni angle 2 anukunnam angle 3 ni vachese angle q anukunnam so eppudaithe ee rendu base angles equal avutayo automatic ga ee triangle isosceles avutundi so adhe ikkada rasnanu therefore angle q is equal to angle r which implies pqr is an isosceles triangle samadhi bahu tribhushamani so simple proof idi converse of basic proportionality theorem prathamika anupata siddhanta vipareyam meeda diagram lo elanti construction cheyakunda ne manam ప్రాబ్లమ్ చేసేయచ్చు అంత సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ మోర్ ఓవర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ కూడా సో హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను లేట్ చేయకుండా మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ వన్ హ్యావ్ అలుక్ అట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ నేను డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా చూ ఏ బిసిడి అనే ఒక క్వాడ్రీ లేటర్ లాగా కనపడే డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నారు సో కొంచెం ఇలా తీసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఏసీ జాయిన్ చేశారు కాబట్టి ఇవి రెండు సపరేట్ సపరేట్ ట్రాంగిల్స్ అనే మన కన్వీనియంట్ కోసం రెండు వేరు వేరు కలర్స్ లో చూపిస్తున్నాం సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏ బిసిడి అన్న క్వాడ్రేటర్ క్లియర్ గా కనపడుతుంది ఏసి జాయిన్ చేసాం రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వాళ్ళు ఏబి మీద ఎం అనే ఒక పాయింట్ తీసుకుని ఎంఎల్ ప్యారల్ టు బిసి ఒక లైన్ ఇలా డ్రా చేస్తున్నారు ఎంఎల్ ప్యారల్ టు బిసి అలాగే ఎల్ ఎక్కడ మీట్ అవుతుందో ఎక్కడ వచ్చింది ఎల్ ఏసి మీద వచ్చింది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎల్ఎన్ ప్యారల్ టు సిడి తీసుకున్నారు సో ఇక్కడ ఎంఎల్ ప్యారల్ టు బిసి ఎల్ఎన్ ప్యారల్ టు సిడి తీసుకుని వాళ్ళు అడుగుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇవి రెండు క్లియర్ గా ప్యారల్ అని చెప్తున్నారు సో లేట్ చేయకుండా గివెన్ లో ఎల్ ఎంఎల్ ప్యారల్ టు బిసి ఎల్ఎన్ ప్యారల్ టు సిడి ని రాసేసుకుందాం ఆర్టీపీ వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు రిక్వైర్ టు ప్రూవ్ ఏఎం బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎం బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏఎన్ బై ఏడి అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు సో అది ఆర్టీపీ లో రాసుకుంటున్నారు ఇది కూడా చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం రెండు ట్రాంగిల్స్ క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ప్రూఫ్ లో ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి ఏబిసి ట్రాంగిల్ అది తీసుకుంటున్నాను ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి సో లెట్ మీ రైట్ ఎంఎల్ ప్యారల్ టు బిసి అది రాస్తున్నాను ఎంఎల్ ప్యారల్ టు బిసి సో ఏ ట్రాంగిల్ లో అయినా ఒక లైన్ ఒక సైడ్ కి ప్యారల్ గా ఉంటే మనం హ్యాపీగా బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం అప్లై చేయొచ్చు సో అదే రాస్తున్నాను కాకపోతే మనం ఎప్పుడు బేసిక్ ప్రపోర్షనల్ తీరం లో ఏఎం బై ఎంబి అని తీసుకుంటాం కాకపోతే మనకి ఆర్టీపీ లో ఏఎం బై ఏబి ఉంది కాబట్టి నేను ఇదే ఆర్డర్ తీసుకుంటున్నాను ఏఎం బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కింద ఏమొస్తుంది ఏఎల్ బై ఏసి వస్తుంది అది రాసుకుంటున్నాను ఏఎల్ బై ఏసి అని సో ఈ క్వశ్చన్ వన్ అని పెట్టుకుంటున్నాను రీజన్ కూడా బిపిటి అని పెట్టుకుంటున్నాను నో కమింగ్ టు లోయర్ ట్రాంగిల్ కింద ట్రాంగిల్ ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏసిడి రాసుకుంటున్నాను ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏసిడి సో వాట్ ఈస్ దట్ ఎల్ఎన్ ప్యారల్ టు సిడి లెట్ మీ రైట్ ఎల్ఎన్ ప్యారల్ టు సిడి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏఎల్ బై ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎన్ బై ఏడి అవుతుంది సో సింపుల్ సో బిపిటి అని పెట్టుకుంటున్నాను ఈ క్వశ్చన్ టూ అని పెట్టుకుంటున్నాను ఈ క్వశ్చన్ వన్ లోనేమో ఏఎం బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎల్ బై ఏసి అని వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ టూ లోనేమో ఏఎల్ బై ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎన్ బై ఏడి అని వచ్చింది ఒకసారి రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండింటిలో కామన్ గా ఏఎల్ బై ఏసి కనపడుతుంది సో సింపుల్ గా ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ ఏఎం బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎన్ బై ఏడి అని రాసేసుకోవచ్చు సో సింపుల్ ప్రూఫ్ ఇది మనకి ముందు ముందు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కాస్త లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటాయి దీంట్లో అర్థం చేసుకోకపోవడానికి ఏమీ లేదు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాన్వర్స్ ఆఫ్ బిపిటి మీద ఉంది ఈ ప్రాబ్లం ఏమో బిపిటి మీద ఉంది హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం అంతవరకు టెక్ ఏ బాయ్ మీ లెక్కల మాస్టర